আচ্ছা ওকে তো হচ্ছে আমরা আজকে নতুন সাবজেক্ট শুরু করব সেটা হচ্ছে লিটারেরি ক্রিটিসিজম অনেকেই সাবজেক্টটাকে মানে মনে করে যে অনেক কঠিন নাকি বাট অতটাও কঠিন না যদি আপনি টপিক বুঝে বুঝে পড়তে পারেন তাহলে অবশ্যই যে যখন আপনি क्वेश्चन সলভ করবেন অনেক ইজি লাগবে ওকে তো আপনাদের এই সাবজেক্টের মোট চারটা টপিক আছে ফার্স্ট এটা হচ্ছে মেথ আর্নল্ডের লেখা দা হচ্ছে স্টাডি অফ পোয়েট্রি ওকে মানে কো একাতে কবিতা নিয়ে বিশ্লেষণ আর কি দা ফার্স্ট টাইম আমরা লেখক সম্পর্কে একটু ইনফরমেশন দেয়া আছে যে মেথ আর্নল্ড জন্ম গ্রহণ করেছে 1822 সালে মারা গেছে 1868 সালে ওয়াজ ওয়ান অফ দা গ্রেটেস্ট পয়েটস এন্ড ক্রিটিক্স ডিউরিং দা ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড অফ ইংলিশ লিটারেচার এবং উনি ইংরেজি সাহিত্যে ভিক্টোরিয়ান এর একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন এবং সমালোচক ছিলেন for his outstanding contribution in classical literature he has won the new decade prize ebong prachin greek ba roman sahitye mane classical literature bolte amra ja bujhi ei bishoye tar oshomman obodaner jonno shei puraskar ta lab kore new decade prize he was especially an elegiac poet ta ke amra mulo ekjon shoko kobi hisebe jani ar ke okay ba je ek kotha hotasha niya likhe ar ke like as bangla sahitye jodindra mohan bagchi ta ke bola hoy kintu je hotashabadi kobi ba moromi kobi ja ke bole He wrote Howard's Churchyard on the death of Charlotte Bronte. She in this is a very famous book. Who is the most famous book by Charlotte Bronte? The name is Howard's Churchyard. Now, he is a very famous book. He wrote Thyrsis on the death of his dear friend Arthur Hugh Collier. Now, he wrote Thyrsis on the death of his dear friend Arthur Hugh Collier. Now, he wrote Thyrsis on the death of his dear friend Arthur Hugh Collier. Now, he wrote Thyrsis on the death of his dear friend Arthur Hugh Collier. Now, he wrote Thyrsis on the death of his dear friend Arthur Hugh Collier. Now, he wrote Thyrsis on the death of his dear friend Arthur Hugh Collier. Now, he wrote Thyrsis on the death of his dear friend Arthur Hugh Collier. তো হচ্ছে এই রাগ বিসাবল কবিতার শে লিখে তার বাবার মৃত্যুতে ইট ওয়াজ অলসো ওয়ান অফ হিজ মোস্ট ফেমাস ক্রিটিক্যাল টেক্সট ইন দ্য স্টোরি অফ পোয়েট্রি এবং তার একটা বিখ্যাত বিশ্লেষণাত্মক বা বিশ্লেষণধর্মী টেক্সট হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ পোয়েট্রি হি শোস অনলি দ্য পেসিমিস্টিক সাইড অফ ন্যাচার এবং তার লেখা লেখাতে সে ন্যাচারের যে পেসিমিস্টিক সাইড বা খারাপ দিক এগুলাই মেনলি রিপ্রেজেন্ট করেছে ওকে তো এরপর আমরা যে টপিকটা আছে সেটা দ্য স্টোরি অফ পোয়েট্রি এটা এখানে কোন কোন জিনিস নিয়ে ডিল করা হয়েছে দ্য ফার্স্ট পার্ট ডিলস উইথ ন্যাচার এন্ড ফাংশন অফ পোয়েট্রি যে কবিতা কি কবিতার কাজ কি এগুলা নিয়ে হচ্ছে প্রথম অংশটা সেকেন্ড অংশটা কি নিয়া দা সেকেন্ড পার্ট গিভস এ সার্ভে অফ ইংলিশ পয়েটস फ्रॉम দা টাইম অফ চশার সেকেন্ড পার্টে বলা হয়েছে চশার থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানে বর্তমান বলতে হচ্ছে সেই 19 যে পর্যন্ত জীবিত ছিল ওকে সেই সময় পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের উত্থানটা আসলে কেমনটা ছিল বা একটা ইংলিশ কবিদের সম্পর্কে একটু অ্যানালাইসিস আর কি এখানে বাংলা সামারি আছে আপনারা চাইলে এটা পড়ে নিতে পারেন চাইলে মোটামুটি ভালো আইডিয়া হয়ে যাবে আমি ইংলিশ সামারি লাইন বাই লাইনটা পড়ে হচ্ছে বুঝিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আর এগুলো কিন্তু আমাদের যে হ্যান্ড নোট ফোর্থ ইয়ারে সেখানে সবগুলো লেখা আছে আপনারা চাইলে ওখান থেকে একটু পড়ে নিতে পারেন আর যোজ এগুলো সবই ওখানে লেখা আছে বা হচ্ছে যদি কেউ চান আমাদের যে ফোর্থ ইয়ারে পেইড ব্যাচ আছে সেখানে ইনক্লুড হতে পারেন ওকে এই ভিডিওর যে কমেন্ট বক্স সেখানে দেখবেন বিস্তারিত ইনফরমেশন দেয়া আছে এছাড়া আমাদের যে এফবি গ্রুপ ওখানে সমস্ত সবকিছু আরো বছর দিয়ে আগে পরে পোস্ট করা হয়েছে তাহলে সেখান থেকে আপনারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ওখান থেকে পড়ে নিতে পারেন তো দেখো আমরা এখন ইংলিশ সামারিটা নিয়ে শুরু করতেছি তো বলছে এ স্টাডি অফ পোয়েট্রি অথবা দা স্টাডি অফ পোয়েট্রি আপনি যাই বলেন ইজ এ ক্রিটিক্যাল টেক্সট বাই মেথ আন্ডার মেথ আন্ডার লাইক একটা বিশ্লেষণ ধর্মে বা একটা ক্রিটিক্যাল টেক্সট যাকে বলে বা একটা ক্রিটিক্যাল এসে যাকে বলে ইন দিস ইজ এটার মধ্যে আর্নল্ড ক্রিটিসাইজেস দা আর্ট অফ পোয়েট্রি এখানে সে কবিতাকে সমালোচনা করতে সমালোচনা বলতে একেবারে যে যে এমন এমন এমনটা না ওকে উনি আসলে বোঝাতে চাইছে যে কবিতার উত্থান কি কবিতা কেমন ধরনের কোন কবিতা ভালো কোন কবিতা খারাপ এগুলা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দা আর্ট অফ ক্রিটিসিজম এবং সমালোচনার যে বিদ্যা এটা নিয়ে আলোচনা করতে অ্যাকর্ডিং মানে সমালোচনা কিভাবে করতে হয় স্পেশালি কবিতা অ্যাকর্ডিং টু আর্নল্ড আর্নল্ডের মতে দা ফিউচার অফ পোয়েট্রি মানে উনি কি বলছে কবিতার ভবিষ্যৎ বিশাল বা ব্যাপক বা সুদূর প্রসার এক কথা কবিতা পরবর্তীতে লোকজন অনেক সুন্দরভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে এটাই উনি বলতে চাইছেন ফেইথ ইন রিলিজিয়ন এন্ড ক্রিটস হ্যাজ বিন শেকেন মানে ধর্মের প্রতি যে বিশ্বাস অথবা আমাদের যে ক্রিট বা কুশ মানে যে নিয়ম কারণ আছে আর কি ওকে বা যে কুসংস্কার গুলো আছে এইগুলোকে অনেক সময় শেকেন হয় বা দুদুল্লা মানে বা সেন্স ছয় আর কি তো মানে ধর্ম বিশ্বাস সেন্স ছয় আমাদের বিভিন্ন বিশ্বাস মতবাদ এগুলো সেন্স হয় মোর এন্ড মোর ম্যান ক্যান টু লার্ন দ্যাট উই হ্যাভ টু টার্ন টু প্লাস অফ ইউ উইল বি রিপ্লেসড ফর্ম বাই পয়েট্রি এরপরে মানুষ একটা সময় এটা বুঝতে পারবে যে না আমরা আগে যেগুলো ধারণ করেছিলাম বা যেগুলো বিশ্বাস করতাম এটা আসলে বিশ্বাসযোগ্য না সুতরাং তারা তখন কবিতার দিকে ধাবিত হবে মানে মেথিওলজ এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে ভিক্টোরিয়া যে তো অনেক হচ্ছে ধর্ম ধর্মের প্রতি
যে এই সাইন্স এটা কি কবিতা ছাড়া সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অ্যান্ড রিলিজিয়ন অ্যান্ড ফিলসফি উইল গিভ ওয়ে টু পয়েট্রি এবং এমনকি ধর্ম বা দর্শন এটাও কিন্তু কবিতাকে মানে অনুসরণ করে থাকে আর কি जाना সেই দা রিপাবলিকে সে কোনো কবিদেরকে রাখতে চায়নি যেটা আপনারা থার্ড ইয়ারের হচ্ছে অ্যাপোলজি বা পোর্ট্রেতে পড়ে আসছেন ওকে তো এই অভিযোগটাকে সে প্রত্যাখ্যান করছে এই অভিভাবক বলছে কবিতা আমাদেরকে আনন্দ দান করে আমাদেরকে প্রশান্তি দান করে তার মানে আলটিমেট এই ফার্স্টের দিকে মিথু আলবার্ট বলছে যে কবিতার আসলে এটার মাত্রাটা বা এটার মানটা কতটা উপরে ধর্ম সায়েন্স এগুলো সবার থেকে কবিতার স্থান উপরে যে আর যেমন একটা সময় আসবে যখন লোকজন আর ধর্মের প্রতি বা সায়েন্সের প্রতি বিশ্বাস রাখবে না তখন তারা কবিতার দিকে ধাবিত হবে জার্নাল সেজ দ্যাট ফর ওয়ান রিডস পয়েট্রি হি টেন্ডস টু এস্টিমেট হাউ দ্যাট ইট ইজ অফ দ্য বেস্ট ফর্ম অফ নট তো যখন একজন মানুষ কবিতা পড়বে যেহেতু আর বলল কবিতা আমাদেরকে ভালোর দিকে ধরে রাখবে সুতরাং অবশ্যই সেই জন্য ভালো কবিতা হতে হবে মানে ভালো কবিতা আমাদের জাজ করে বের করতে হবে রাইট যেমনটা এখানে বলা হয়েছে ইট হ্যাপেন্স ইন থ্রি ওয়েজ ভালো কবিতা কি আমরা তিন ভাবে জাজ করতে পারি সেই তিনটা পথ বা ওই কি কি মিথন রবতে দ্য রিয়েল এস্টিমেট the historic estimate and the personal estimate ei tin bhabe amra kobita ke judge korte pari je the real estimate is an unbiased view point that takes into account both the historical context and the creative faculty to judge the worth of poetry real estimate etai hocche pokkhopathin ekta view point je bhabe amra kobita ke judge korte pari mane ekta kobita ke shottikar orthe judge korar oi tai hocche real estimate পক্ষপাতের মানে কারো পক্ষপাতিত না করে সেভাবে আমরা জাজ করতে পারি এবং এভাবে কিন্তু একজন লেখক কতটা ক্রিয়েটিভ সেটাও খুঁজে বের করা সম্ভব হয় but the real estimate is often surprised surpassed by the historic and personal estimate তবে real estimate মানে এটা এটা অতিক্রম করে এই দুইটাকে মানে কথা এই দুইটা হচ্ছে lower level এর estimate এই দুইটার ক্ষেত্রে মানে historic এবং personal যে estimate টা আছে এই ক্ষেত্রে আমরা exact judgement টা করতে পারি না যেমনটা আমরা real estimate এ পারি যখন real estimate এই দুইটাকে surpass করে অতিক্রম করে যায় estimation এর দিক থেকে the historic estimate কি the historic estimate places the historical context above the value of of art and itself মানে একজন কবিকে তার সমকালীন সময় লোকজন মনে করেন পছন্দ করছে এরপরে আর পছন্দ করে না এই যে তার সমকালীন সময় মানে হিস্ট্রি উপর ডিপেন্ড করে তাকে জাজ করে সে অনেক ভালো লিখছে এই এই জাজমেন্টটাকে বলা হয় হিস্টোরিক্যাল এস্টিমেট বা হিস্টোরিক এস্টিমেট सपोज আমি যদি বলি কার কথা বলা যেতে পারে আহমেদ সাফা ওকে তো উনি ওনার সময় অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কিন্তু ঠিক আছে বাট এখনো তো ওনার লেখা অতটা লোকজন পড়েন না আমি এমনিতে জেনারেলি বলতেছি আমি তার মানে এটা বলতে চাচ্ছি না তো ওনার লেখা পড়েই না লেখা পড়ে বাট আগের মতো হয়তো পড়ে না তো এখন যদি আমি ওনার লেখা যেহেতু ওনার সময় পড়ছে এখন পড়ে না এই জন্য আমি যদি বলি সে খারাপ লিখছে এটা তো হবে না তাই না বা যদি বলি সে তার সময় পড়ছে এখন যেহেতু পড়ে না তার মানে সে অনেক ভালো লিখছিল এই জন্য লোকজন পড়ছে এমনটা যদি জাজমেন্ট করি তাইলে সেটা হবে কি হিস্টোরিক্যাল এস্টিমেট এখানে কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি মানে এক্স্যাক্ট জাজমেন্টটা করতে পারতেছি না কারণ কি কারণ সেই সময় এক রকম অবস্থা ছিল এখন এক রকম অবস্থা তার মানে ইস জাস্ট নির্দিষ্ট সময় সাপেক্ষে যে এস্টিমেশনটা বা মূল্যায়ন এটাকে বলা হিস্টোরিক এস্টিমেট এর পাশে কি পার্সোনাল এস্টিমেট কি দা পার্সোনাল এস্টিমেট অন দা আদার হ্যান্ড ডিপেন্ডস অন দা পার্সোনাল টেস্ট দা লাইকস এন্ড ডিসলাইকস অফ দা রিডার হুইজ এফেক্টস হিজ জাজমেন্ট অফ পোয়েট্রি মানে सपोज আপনি একজন জাজমেন্ট ওকে বা আপনি একজন সমালোচক তো আপনি আপনার সাপেক্ষে আপনার মনে করে আহমেদ সাফার অথবা হোসে হুমায়ুন আহমেদের লেখা ভালো লাগে বাট আপনার হচ্ছে আরিফ আজাদ ভাইয়ের লেখা ভালো লাগে না তার মানে আপনি বলেন হুমায়ুন আহমেদ ভালো লাগে আরিফ আজাদ ভাই একদম জঘন্য লেখক মানে এই যে একটা পার্সোনাল মানে পক্ষপাতিত্ব করা ওকে মানে আপনি কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত সাপেক্ষে বলছেন তো আপনি এখানে পক্ষপাতিত্ব করতেই পারেন স্বাভাবিক সেটা আপনার কাছে হয়তো হুমায়ুন আহমেদ লেখা ভালো লাগে বাট আমার কাছে সেটা খারাপ লাগে আমার কাছে হয়তো আরিফ আজাদ ভাইয়ের লেখা ভালো লাগে তার মানে এটা যে পার্সোনাল পার্সোনালি আপনি জাজমেন্ট করছেন আমি জাজমেন্ট করছি এটাকে বলে পার্সোনাল এস্টিমেট আর কি তার মানে এখানে এটাও কিন্তু এক্স্যাক্ট কোনো জাজমেন্ট না তার মানে হিস্টোরিক্যাল এটাও এক্স্যাক্ট না পার্সোনাল এটাও এক্স্যাক্ট না এক্স্যাক্ট কোনটা রিয়েল এস্টিমেট যেটা আগে একটু আগে আমরা বলে আসছি যে আর্নল্ড সেস বা দ্যাট বোথ দ্য এস্টিমেটস টেন্ড টু বি ফলাশিয়া যে দুইটা হচ্ছে প্রতারণামূলক বা এখানে মানে সীমাবদ্ধতা থেকে যায় 
the study of the historical background of poetry and its development often leads to the critic skipping over the shortcomings because of its historical significance. The history estimate kolo amra onek kichu upekkha kore jai seta oi shomoy bhalo chilo ekhon kharap bhai ekhon bhalo ache oi shomoy kharap chilo sotre eguli skip kore jai kintu amra historical estimation er khetre historic estimate the rises poetry to a high pedestal and thus hinders one from nothing so noticing its weakness oi je weakness je historic estimation er dara amra kobite kone kuchu sthan dei jemon oi shomoy bhalo chilo sotre eta hoyto bhalo maner kobita but eta weakness ta amra notice kore na khuje dekhi na It is the historic estimate that leads to the creation of classics and raises the poet to a nearly godlike standard. The historic estimate that there are only key shamal se kaise jara ki na prasin classic ko bite gula se ei gula ke thara ator mane idhar lekhok dher ke ator upor niye se godesh shamatur la kore thale arke. To hi rakendo shorti noy. Adol says that if a poet is truly a classic, his poetry will give the reader real pleasure and enable him to compare and contrast other poetry which are not the same high standard. Adol ki bolse. এখানে দেখুন ক্লাসিক কবিতার বৈশিষ্ট্য বলছে যে ক্লাসিক কবিতা হইলে সেটা রিডারদেরকে আনন্দ দান করে এবং হচ্ছে ক্লাসিক কবিতার দ্বারা আমরা ভালো খারাপ কবিতাকে জাজ করতে পারি তার মানে ক্লাসিক কবিতা এটা কি একটা পরশ পাথরের মতো যে পরশ পাথর যেমন পরশ পাথর যে সোনাকে মানে খাঁটি নাকি হচ্ছে এগুলোর মধ্যে খাদ আছে আর কি এটা নির্ধারণ করে না একই রকম ক্লাসিক কবিতা হচ্ছে এরকম ক্লাসিক কবিতা বলতে প্রাচীন গ্রিক বা রোমান মানে সাহিত্যিক যে লাইকাস হোমার তারপর হচ্ছে আধুনিক সময়ের মধ্যে আছে মিল্টন মানে এটা হচ্ছে এই মেথডনের বলছে যে মিল্টন তারপরে শেক্সপিয়ার এরাও কিন্তু ক্লাসিক মাপের বা ক্লাসিক ধারার কবি আর কি তো এদের কবিতার সাথে আমরা অন্য কবিতা গুলো सपोज আপনি বা আমি একটা কবিতা লিখলাম তো এখন আমরা এটা জাজ করব যে আমাদের কবিতা ভালো বা ক্লাসিক কিনা তাহলে কি করব শেক্সপিয়ার বা মিল্টন বা দান্তে বা হোমার এদের কবিতার সাথে আমাদের কবিতা লাইন গুলো মিলিয়ে দেখব যে লাইন মানে হচ্ছে যদি থিম আলাদা থাকতে পারে এটা ম্যাটার না কিন্তু স্ট্রাকচার বা হচ্ছে থিম আট শট অবস্থা ঠিকঠাক আছে কিনা তাইলে বলতে হবে আমাদের তো ক্লাসিক মানের কবিতা पासी रईट <coughs> তো আর্নল্ড যেহেতু বলল যে হচ্ছে আমরা রিয়েল এস্টিমেট করব তো রিয়েল এস্টিমেট করার নিয়মটা কি বা মাধ্যমটা কি সেটি হচ্ছে এই টাসেস্টন মেথড যে আর্নল্ড প্রপোজেস দা টাসেস্টন মেথড অফ অ্যানালাইজিং পোয়েট্রি ইন অর্ডার টু ডিটারমাইন হোয়েদার ইট ইজ অফ এ হাই স্ট্যান্ডার্ড অর নট যেটা এই টাসেস্টন মেথডের দ্বারা আমরা জাস্ট করতে পারি কবিতাকে উপরের লেভেলে নাকি মানে নিম্ন লেভেলে আর্নল্ড अप्लाइज দা দা কি আছে আর্নল্ড अप्लाइज দা টাসেস্টন মেথড বাই টেকিং एग्जांपल फ्रॉम দা টাইম টেস্টেড ক্লাসিকস এন্ড কম্পেয়ারিং देम উইথ আদার পোয়েট্রি টু ডিটারমাইন হোয়েদার দে পজেস দা হাই পোয়েটিক স্ট্যান্ডার্ড অফ দা ক্লাসিক আর্নল্ড কি বলছে যে আমরা যখন টাসেস্টন মেথড দিয়ে জাস্ট করব তো এটা মানে আচ্ছা টাসেস্টন শব্দের অর্থ পরশ পাথর পরশ পাথর দিয়ে সোনাকে জাস্ট করা হয় মানে সুতরাং এখানে আর্নল্ড বলছে ক্লাসিক মানে যে কবিতা এগুলো আছে এরকম টাসেস্টনের মত পরশ পাথর সুতরাং ক্লাসিক কবিতার সাথে আমরা যে কবিতা सपोज আপনি বা আমার কবিতা এগুলোকে জাজ করব যে এগুলো ভালো মাপের কিনা বা ভালো মানের কিনা সুতরাং এখানে সেই জাজ করার নিয়মটা হচ্ছে টাসেস্টন মেথড আর মানে হচ্ছে জাজ করার যে তিনটা মেথড তিনটা মেথডের এক এটা হচ্ছে রিয়েল এস্টিমেট যেটা কি বলে আর কি বা তিনটা এস্টিমেট এটা হচ্ছে রিয়েল এস্টিমেট রিয়েল এস্টিমেটে করার মেথড হচ্ছে টাসেস্টন মেথড এবং টাসেস্টন মেথড আমরা যে এলিমেন্টটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ক্লাসিক মানের কবিতা মানে ক্লাসিক মানের কবিতা যেটা আমরা অন্য কবিতার সাথে তুলনা করি So he says that the poems need not resemble or possess any similarity to the Tassestron. I can say that we have the classic Kovita to select. So we have the classic Kovita to select the Bortman Kovita to select the Bortman Kovita. Once the Asami, I can say that once the Asami, I can say that once the critic has lost the Tassestron in his mind in order to detect the position of high poetic quality, he will have the text of finding in it other poetry. It in other poetry that he compares to the Tassestron. So I can say that once the Jokon has been read, ক্লাসিক মানে কবিতা পড়া তখন তার মানে মস্তিষ্কে ওই রকম মানে কবিতার স্ট্রাকচার থিম বা যত কিছু আছে এগুলো সব সেভ হয়ে যায় বা সেট হয়ে যায় সুতরাং 
ফের পরে সত্য বা ভালো মানে ভালো মানের বা খারাপ মানের কবিতা থেকে সহজভাবে জাজ করতে সক্ষম হয় আর কি আর্নল্ড কোর্স হোমার দান্তে শেক্সপিয়ার এন্ড মিল্টন ইন্ডিয়ান অ্যাটেম্প টু এক্সিম্পলিফাই টাসেস্টেন্ট বলতে আর্নল্ড সে বলছে এরা হচ্ছে কি এরা হচ্ছে ক্লাসিক মানের কবি হোমার দান্তে শেক্সপিয়ার এবং মিল্টন হি সিজ দ্যাট uh he says that the examples he has quoted are very dissimilar to one another but they all possess high poetic quality mane ekta bolche ei je mane anor bolche ei je je kobider naam bolo ei je kobitar matter alada mane theme alada hote pare but structure tar pore construction e gulo kintu shobi ek sotrang tara shobai classic maner kobi acha ebar ami bole anor shobai ki bolte chaiche anor eta boleche je jokhon amra ekta kobita ke jaz korbo sapos apni ekta kobita likhchen okay to apni jokhon ekta kobita ke jaz korben seta ke sathe jaz korben অবশ্যই অন্য কবিতার সাথে জাজ করতে হবে অন্য কবিতা বলতে ভালো কবিতা ভালো কবিতা কোনগুলো প্রাচীন ক্লাসিক যে কবিতা সেটা হতে পারে হোমারের লেখা হোমারের যেমন ইলিয়াড আছে ওডিসি আছে দান্তের আছে দ্য ডিভাইন কবি শেক্সপিয়ার অনেক সুন্দর সুন্দর সনেট আছে মিল্টনের আছে প্যারাডাইস লস্ট প্যারাডাইস ফিগেট এগুলোর সাথে আপনি কম্পেয়ার করবেন আপনার কবিতার লাইনগুলো হতে পারে আপনি আলাদা সাবজেক্ট নিয়ে লিখছেন বাট স্ট্রাকচার যেন ঠিক থাকে মিটার যেন ঠিক থাকে তারপরে হচ্ছে আর কি আছে ওখানে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে পলিটিক ডিকশন বলে এগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে তাইলে মানে এটা বলা যাবে হ্যাঁ আপনার কবিতাটা ভালো মানে ওই ক্লাসিক মানের কবিতা আর কি এবং এটাকে আমরা জাজ করতেছি কিসের দ্বারা টাসেস্টার মেথডের দ্বারা এবং টাসেস্টার মেথডটা কোনটার মধ্যে ইনক্লুডেড সে রিয়েল এস্টিমেটের মধ্যে ওকে আশা করি এবার বুঝতে পারছেন যে মেথডটা এখানে কবিতাকে জাজ করার কোন তিনটা ওয়ের কথা বলছে সেই ওয়েটাকে করার মাধ্যম হচ্ছে কোনটা কোনটা বা কি কি আচ্ছা এরপর বলছে he he says that the examples he has quoted are very dissimilar to another, but the positive, he says that 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 the 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 examples he 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 has quoted are very very dissimilar to 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 another, but but critic need not labor in vain trying to explain the greatness of poetry. Man, it for a, it also, the greatness of poetry. Man, 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 he can do uh, he can do so by merely pointing at the specimen specimens of the highest poetic quality mane she just ei somosto kobider kobider sathe tulona kore she tar kobita ta highest poetic quality okhane ache kina seta judge korte parbe arnold says that the high quality of poetry lies in the matter and its manner arnold ki bolche high quality of kobita hote hole ei dui ta boisho thakte hoy matter thakte hoy manner thakte hoy matter ta ki matter ta hocche থিম বা সাবজেক্ট ম্যাটার মানে হাই লেভেলের সাবজেক্ট ম্যাটার থাকতে হয় আর ম্যানারটা কি সেটার যে রিপ্রেজেন্টেশন ওকে মানে সেটার যে স্টাইল স্টাইল স্টাইলটাও হাই লেভেলের বা গ্রাইন্ড হয়ে সাথে হয় জাগজমক পূর্ণ হতে হয় এটা হচ্ছে হাই লেভেলের পয়েট্রি বা হাই কোয়ালিটি পয়েট্রির দুইটা বৈশিষ্ট্য যে সেটার হাই লেভেলের ম্যাটার থাকবে হাই লেভেলের ম্যানার রিপ্রেজেন্ট করতে হবে হি দেন গোজ বাই অ্যারিস্টটল অবজারভেশন এন্ড সেজ দ্যাট দা বেস্ট ফর্ম অফ পয়েট্রি পজেস হাই ট্রুথ এন্ড সিরিয়াসনেস দ্যাট মেক আপ দা ইটস সাবজেক্ট ম্যাটার অ্যালং উইথ along with super diction superior diction that ma- that marks its manner for uni aro bolchen je high mane she high quality er kobitar moddhe truth thake mane shota shotto kono jinish niye deal kore ebong serious kono jinish ta amar dekhun ekhane amra char ta boishishta kolam high quality er kobitar high quality er kobitar eta ki etar theme ta mane khub high level er hote hoy ebong etar representation ta high level er hote ebong ekhane theme ta oboshoi shotto hote hobe ebong hocche serious type er kono স্টোরি বা ইভেন্ট বা অ্যাকশন নিয়ে হইতে হবে এটা হচ্ছে হাই লেভেলের কবিতার যে ক্যারেক্টারিস্টিকস থাকে তো বলছে হাউবার আর্নল্ড মেনশনস দ্যাট দ্য ট্রু ফোর্স অফ দিস মেথড লাইস ইন ইটস অ্যাপ্লিকেশন হি देयरফর আর জাস্ট ক্রিটিক্স টু अप्लाई দ্যাট টাসেস্ট মেথড টু অ্যানালাইজ এন্ড রেট পয়েন্ট এটা মানে মেথডটা এখানে সে যে সমালোচকরা বা হচ্ছে যারা কবিতাকে রেট করবে তাদেরকে এটাই সাজেস্ট করতেছে যে তোমরা হচ্ছে এই রিয়েল এস্টিমেট এটাকে ফলো করতে পারো রিয়েল এস্টিমেট বলতে টাসেস্টের মেথডের দ্বারা তোমরা তোমাদের কবিতাটা ভালো মানের কিনা এটা তোমরা জাজ করতে পারো তো ফারস্টে দেখলাম যে কবিতার সম্পর্কে মেথ আর্নল যে ধ্যান ধারণা আর কি ওকে এই জাস্ট এই একটা স্ট্যান্ডার্ড এটা না এই যে এখানে যে হচ্ছে কবিতার স্থানটা কেমন এরপর স্ট্যান্ড যে আমরা কি দেখলাম কবিতাকে মানে যেহেতু কবিতার স্থানটা খুব পারে সুতরাং সেই উপরের স্থানে খারাপ মানের কবিতা থাকতে পারবে ভালো মানের কবিতা থাকতে পারবে
আচ্ছা এরপরে আছে হচ্ছে যে আর্নল্ড দেন স্পিক্স अबाउट ফ্রেঞ্চ পোয়েট্রি এরপর আর্নল্ড সে ফরাসি কবিতার সম্পর্কে সে মানে কমেন্ট করছে হুইচ হ্যাড এ ট্রিমেন্ডাস ইনফ্লুয়েন্স অন দা পোয়েট্রি অফ ইংল্যান্ড মানে এটা ফরাসি সাহিত্যিকদের দ্বারা ইংল্যান্ডের কবি সাহিত্যকে তার প্রভাবিত ছিল দিস পোয়েট্রি কেম টু ইংল্যান্ড উইথ অ্যাংলো নরমান এবং সেই ধাস্তের কবিতা কখন আসে ইংল্যান্ডে অ্যাংলো নরমানদের সময় স্পেশালি ব্যাটল অফ হেস্টিংস এন্ড দা আরকি এন্ড হ্যাড এ ট্রিমেন্ডাস ইমপ্যাক্ট অন ইংলিশ পোয়েট্রি এবং মানে ইংরেজি কবিতা যথেষ্ট অবদান রাখে মানে এর পরে হচ্ছে ফার্স্ট আমরা দেখলাম কবিতার স্টাইল সম্পর্কে এরপরে হচ্ছে তিন রকমের কবি মানে কবিতাকে জাস্ট করে তিনটা স্টাইল সম্পর্কে এরপর একটা স্টাইলটাকে মানে সেই রিয়েল এস্টিমেট কিভাবে করে সেই টাচেস্ট মেথড সম্পর্কে জানলাম এরপর আছে সেই মেথড অনল সে জেফ্রে চশার সময়কাল থেকে তার সময়কাল পর্যন্ত কবিদেরকে বা কবিতা কিনে জাস্ট করছে আর কি তো বলছে যে ফরাসি সাহিত্যিকদের দ্বারা শুরুতে ইংল্যান্ডের কবি সাহিত্যে একটা প্রভাবিত ছিল এবং এটা কারণ নিশ্চয়ই এগলো নরমান রাইজি ইট ওয়াজ দা রোমান্স পয়েমস অফ ফ্রান্স দ্যাট ওয়াজ পপুলার ডিউরিং দ্যাট টাইম যে ফ্রান্সের যে রোমান্স পয়েম গুলো এইগুলো ওই সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল রোমান্স পয়েম বলতে অনেক অ্যাডভেঞ্চারাস একজন হিরো থাকে সে একটা অ্যাডভেঞ্চার করে এবং লাস্টে তার সাথে মানে এক মেয়ের সম্পর্ক হয় এরকম টাইপ কবি থেকে বলা হয় রোমান্স কবি তার কিংবা রোমান্স ধর্মী পয়েম বাট আর নট সেই যে কিন্তু আর নট কি বলছে ইট ডিড নট হ্যাভ এনি স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড ল্যাক দ্য হাই ট্রুথ সিরিয়াসনেস অ্যান্ড ডিকশন অফ ক্লাসিক পয়েন্ট কিন্তু ওই ধরনের মানে ওই সময় যে কবিতাগুলো লেখা হয়তো সেইগুলোর কোনো ট্রুথ বা সিরিয়াস টাইপের স্টোরি নিয়ে লেখা হইতো না এবং তাদের কবিতার ডিকশন বা ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো মানের বা ক্লাসিক মানের ছিল না অ্যান্ড রিমেন্স সিগনিফিকেন্ট ওনলি ফ্রম দ্য হিস্টোরিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ সুতরাং ওইগুলোকে আমরা জাস্ট কিভাবে করতে পারি হিস্টোরিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ যে ওই সময় ওটা মোটামুটি ভালো ছিল বাট এখন এটা তেমন কোনো মূল্য নাই আর কি বা এটা কতটা মানে মূল্য দেওয়া হয় না এরপর আসে চশার সম্পর্কে যে নেক্সট আর্নল্ড স্পিক্স অ্যাবাউট চশার হু ওয়াজ মাস ইনফ্লুয়েন্স বাই ফ্রেন্স অ্যান্ড ইতালিয়ান পয়েন্ট এরপরে সে চশার সম্পর্কে বলতে যে কিনা ফ্রেঞ্চ এবং ইতালিয়ান সাহিত্যিক বা কবি মানে কবিদের কবিতা দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল বা এগুলো সে ফলো করছে এগুলো চশারের পিরিয়ডকে মানে তার লাইফ সে যতদিন কবি দেখছে এটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছে ইতালিয়ান পিরিয়ড মানে ফার্স্টে ফ্রেঞ্চ পিরিয়ড এবং ইতালিয়ান পিরিয়ড এবং ইংলিশ পিরিয়ড তো বলছে আর নোস দ্যাট চশার স্পোয়েটিক ইম্পর্টেন্স অ্যাজ এ রেজাল্ট অব দ্য রিয়েল এস্টিমেট অ্যান্ড নট অব দ্য হিস্টোরিক এস্টিমেট আর নোস কি বলছে চশার কবিতা মানে ভালো মানে সুতরাং আমরা এটাকে রিয়েল এস্টিমেট করতে পারি the superiority of chaucer's verse lies both in his subject matter and his style jeta mane subject matter ba theme etao bhalo chilo style o bhalo chilo mane matter ebong manner dui tei bhalo chilo he writes about human life she manusher jibon niye likhe na char ebong tader prakriti ba shurup niye likhe arnold howard says that chaucer is not a classic kobi arnold ki bolche chaucer classic maner kobi na amra dekhechilam kintu classic kobi ba high level er kobi sorry classic kobi ta ba high level er kobi hote hole char ta boishyo thakte hoy bhalo theme thakte hoy তারপরে হচ্ছে সেটাকে সুন্দরভাবে রেপ্রেজেন্ট করতে হয় যেটা কিন্তু চশার কিন্তু এখানে করছে যে সাবজেক্ট ম্যাটার আর হেতে স্টাইল ভালো কিন্তু ওখানে ট্রুথ এবং সিরিয়াসনেস থাকতে হয় যেটা কিন্তু চশারের মধ্যে নাই তো হি কম্পেয়ার চশার তো দান্তে অ্যান্ড পয়েন্টস আউট দ্যাট চশার লাইক দ্য হাই সিরিয়াসনেস অফ দ্য ক্লাসিক্স দে আর বাই যে প্রাইভিং হিম অফ হাই হনার যে চশার কবিতা হাই সিরিয়াসনেস নাই অন্য বৈশিষ্ট্য বলে চশার কবিতা আছে ক্লাসিক মানের কবিতা হওয়ার জন্য কিন্তু যেহেতু হাই সিরিয়াসনেস তাই এই জন্য মেচারনার বলছে চশার সে ক্লাসিক মানের কবি না বা তাকে ক্লাসিক হিসেবে আখ্যায়িত দেয় নাই সুতরাং আপনি আমি চাইলে কাউকে বলতে পারবো না যে তুই একজন ক্লাসিক কবি বা তুই একজন ক্লাসিক মানের মানুষ কারণ ক্লাসিক হইতে হইলে অবশ্যই এই বৈশিষ্ট্য বলে ধারণ করতে হবে এরপর বলছে নেক্সট আর্নল্ড মেনশনস মিল্টন এন্ড শেক্সপিয়ার এন্ড ক্রেডিটস देम অ্যাজ ক্লাসিকস এন্ড মুভস অন টু স্পিক अबाउट ড্রাইডেন এন্ড পোপ এরপর মেথডল সে মিল্টন এবং শেক্সপিয়ারের কথা বলছে যে এরা ক্লাসিক মানের কবি কারণ এদের কবিতায় ক্লাসিক মানের কবিতার বৈশিষ্ট্য বলি আছে এরপর সে ড্রাইডেন এবং পোপ সম্পর্কে বলছে মানে নিও ক্লাসিক্যালাইজার কবিতার সম্পর্কে अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल एस्टीमेट ड्राइडेन এন্ড পোপ আর নো डाउट ग्रेट পোয়েটস অফ দ্য ইটিনস যে এদের কোনো সন্দেহ নাই যারা 18 শতাব্দীর বিখ্যাত বিখ্যাত কবি কারণ আপনারা থার্ড ইয়ারের জন ফ্রাইডেন হচ্ছে অ্যাবজেল অফ নেগেটিভ সেলফ পোপের হচ্ছে রিভাব দলক এগুলো পড়ে আসুন তাহলে আর রাস্তার অনেক অবদান রাখছে এই যে আর্নল্ড অবজার্ভ দ্যাট ড্রাইডেন এন্ড পোপ আর বেটার প্রোজ দ্যান দা পোয়েটস তবে আর্নল্ড কি বলছে এরা আসলে কবিতা যতটা ভালো লিখতে তার সাথে বেশি ভালো লিখছে হচ্ছে কি গদ্যটা মানে পদ্মের চেয়ে তারা গদ্য বেশি ভালো লিখছে সুতরাং তারা এক ক্লাসিক মানের লেখক বাট সেটা পদ্মের না সেটা গদ্যের ক্লাসিক আর কি এটা হচ্ছে আমি এখানে অনলাইন কমেন্ট ড্রাইডের এবং পোপ সম্পর্কে এরপরে কি
তার কবিতায় ক্লাসিক মানের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না হি সেজ দ্যাট বার্নস টু ল্যাক দা হাই সিরিয়াসনেস ডিজায়ার্ড অফ ফর্টি কারণ ওনার কবিতায় হাই সিরিয়াসনেস নেই হি কম্পেয়ারস বার্নস টু সশার এন্ড ফাইন্ডস দ্যাট বার্নস ম্যানার অফ রিপ্রেজেন্টেশন ইজ ডিপার দ্যান দ্যাট অফ সশার সে মানে মেথিয়ানোর বলছে যে সশার এবং বার্নস সব অনেক মিল আছে তবে যশার যতটা সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে সেটা আরো বেশি সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে রবার্ট বার্নস মানে তার ম্যানার অফ প্রেজেন্টেশনটা ভালো ছিল সশারের চাইতেও According to the real estimate, Barnes lacks the high seriousness of the classic, but his poetry nevertheless has truthful substance, substance and style. Okay, the man is a real estimate. On the other hand, Robert Barnes is somewhat more mature. I recommend to comment on that. That could be the high seriousness. On the other hand, that could be the more that is the truthful representation by style. That man is very good. Okay, man, this is all right. Okay, but high seriousness, that is the first chapter. Okay, then Arnold moves on to speak about Byron Shelley and Walter Pauli. রোমান্টিকদের কবিতা সম্পর্কে বলছে আরনল বিলিভস দ্যাট হিজ এস্টিমেট অফ দিস পয়েন্টস উইল বি ইনফ্লুয়েন্সড বাই হিজ পার্সোনাল প্যাশন অ্যাজ দে আর ক্লোজার টু হিজ এজ দ্যান দ্য ক্লাসিক্স এন্ড অলসো বিকজ দে আর রাইটিং স্টার অফ এ মোর পার্সোনাল নেচার কিন্তু এদের সম্পর্কে মিথ আর্নল্ডের কমেন্ট আছে লোকি যে আমি এদের সম্পর্কে জাজ করব না বা করা যাবে না কারণ এরা আমার সমকালীন কবি ওকে মানে আমার সমসাময়িক কবি আমার অল্প কিছু দিন আগে আসছে সুতরাং আমি এদেরকে নিয়ে জাজ করলে এটা পার্সোনাল এস্টিমেট হয়ে যাবে ওকে আমরা ঠিক একটু পরে কিন্তু দেখি যে পার্সোনাল এস্টিমেটের দ্বারা কাউকে फलो कर সুতরাং এই লেভেলের সাহিত্য হইতে হলে সেই লেভেলের বৈশিষ্ট্য থাকতে হয় আর কি তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের স্টাডি অফ ফোর্টি তার মানে আপনি বলতে পারেন টোটাল এখানে কোন কোন মানে পয়েন্ট নিয়ে লেখা আছে আমি মোট চারটা ভাগে বলছি ফার্স্ট হচ্ছে ভালো মানে যে কবিতা কবিতার স্থানটা কোথায় আর কি এইটা সম্পর্কে মেথডার বলছে এরপর হচ্ছে যে যেহেতু স্থান উপরে সুতরাং সেটা ভালো মানের কবিতা হইতে হবে ভালো মানের কবিতাকে জাস্ট করা হচ্ছে মোট তিনটা ওয়ে আছে তিনটা ওয়ের মধ্যে যারা কবি ছিল বা তাদের কবিতা সম্পর্কে সে তার নিজস্ব এখানে শেয়ার করছে এ হচ্ছে স্টাডি অফ পোটেন্স টোটাল সারসংখ্যা আশা করি সবাই ভালো মতো বুঝতে পারছেন এছাড়াও যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন অবশ্যই উত্তর পেয়ে যাবেন এছাড়া দেখবেন এখানে হচ্ছে আমাদের এফবি গ্রুপের লিংক দেওয়া আছে চাইলে লিংকে গিয়ে আমাদের এফবি গ্রুপে আপনি আপনার সমস্যা বলে নিয়ে ডেসক্রিপশন মানে এক কথা যদি যেভাবে পারেন আপনি পোস্ট করতে পারেন ওকে আর হচ্ছে আমাদের হ্যান্ড নোট অথবা যে পেইড ব্যাচ এখানে ইনক্লুড হতে চাইলে এখানে ফোন নাম্বার দেয়া আছে সেই ফোন নাম্বার নক দিতে পারেন অথবা ভিডিও ডিজিট ডেসক্রিপশন বক্স আর কি সেখানে দেয়া আছে তো আজকে এটা থাকবে नेक्स्ट ক্লাসে আমরা অন্য কোন টপিক দিয়ে শুরু করব আর কি ঠিক আছে আচ্ছা আমি শুরু থেকে একবার হচ্ছে দেখে নেই কারণ হচ্ছে যারা ভিডিও দেখে ই করবেন আপনারা তাহলে নোট করতে পারেন সো আমি আস্তে আস্তে উপর থেকে নিচের দিকে স্ক্রল করে নিয়ে যাচ্ছি আপনারা চাইলে স্ক্রিনশট দিয়ে বা যেভাবে বাট আপনারা সুবিধা মতো করে নিতে পারেন আর কি ঠিক আছে 